。高阳，我看你越看越喜气，说想吃什么，大姑给你们做去。不用了，大姑，我马上就接小翁回家了，在您家都住一个礼拜了，嘿嘿，整点小零食就可以了。<笑>好嘞。谁说要和你回去？结果马上就出来了，那就等出来了再说。不是你打那么倔呢？不差这一会儿。小文啊，哎，高老师真是个好人，咱不能那么对人家。你说要没有高老师，哪有我们娘俩今天呢？对呀、啊，小文，你看，嗯，高老师他也没有别的意思，他他帮我，不也是无私的吗？就是，差不多得了啊，来，吃点红枣。快点吧！还有小倔强，你看看，啊，你看看，你这孩子怎么那么倔呢？我跟文静连手都没拉过，你怎么可能是我儿子呀？哎呀，这是现在的年轻人，就是冲动，你非得花这冤枉钱干啥呀？哎，不行不行不行不行！他不是高阳，我怎么跟他说呀？小王，咱回家吧啊！回家有肘子吃，好不好啊？啊？哎，小王，那个结果咋了？这是？还在气头上呗，那你说啥了？我说啥呀？就说好话劝呗。拿着。不孝子啊！来，妈妈给你上个弦，好不好？这样。嘿。丽君，哎，帮我跟大侄拍张照呗。行了。安娜怎么没来啊？哎呀，他呢？醋坛子一个，我来都没跟他说，怕他误会。啊，我都不在意，他还在意啥呀？多久的事儿？不光是文静的事儿，还有其他事儿。你是还有红颜知己啊？哪有的事儿啊？来拍照。小文，在这儿呢，看镜头来。三、二、一，茄子。小文，哎，小文，是。这小小，你怎么不进去？你是他哥们儿。要是小文再想不开，又走了咋办呢？哎，小班，高老师，哎哎，这个游戏机怎么玩？密室射击 ，A 室跳跃啊！过来跟着我就行了啊！开始了，开始高阳啊！那小王第一次玩，让着他点啊！哎，我们两个是一队的，那你保护他啊！你放心吧，我厉害着呢。嗯。跟你说别说话，我都分神了。嗯。啊！过人！你。不是不是，你不是给我，你没玩过。来来快快快快，快快快，密室射击 ，H 跳跃啊！密室射击 ，H 跳跃啊！那小刘，我确实喜欢过你妈。啥？我不敢瞒你，但我跟你妈那绝对是这这纯洁的友谊，连手都没拉过。我觉得太丢人了，所以就没跟你说。再说这，这都那么多年前的事儿。那个小孩，高老师，高老师多自在。哦，不是，请你，按坏了。这九十九一个，我坏了再买呗。你拉倒吧你，你做个亲子鉴定，花了一个月工资吧。啊，这这,这钱该花。就是。
你就踏实在那住呗，行不？啊，不是你说句话呗，小王，你说句话。高老师，对不起。别道啥歉呢？这，那那以后，不行再走了。对对对，啊、不行再走了。吃下去，吃下去。来来，烧着，来来来来来来，来下边吃。别饿了，别饿。嗯，我的那个呢？来来来，就这。接着我，接着我。妈，嗯，去去去去，来，中。哦。瞎话的时候怎么那么积极呢？我跟高斌高老师多好的关系啊，这差点毁了你的手上呢。我怎么好意思背着人家呢？你干啥呢？哎，那不是你跟我妈说的吗？我说了“私生子”这三个字吗？人家高斌喜欢文静，那叶小文就是他们孩子吗？你想象力怎么那么丰富呢？咋了？不说了？你不是不让我说了？那就别说了。看好了，今天十点钟，好，豆豆啊，等十点半的时候，放你姐下来，好。嗯，不是，爸。嗯。哎，姐干嘛呢？咱爸让我看着你。小崽子，吃消了是吧？我们说好了，你要爱我一辈子。行。乖豆豆，让姐姐歇会儿呗。那不行，但我可以帮你，这才对嘛。<笑>老金找我，就是我不在啊。喂，高斌不在。啊？谁打的呀？那个我妈。哎呀，你妈又出什么幺蛾子呀？她说她下个月过来接我去北京上学。先去天安门看升旗，然后吃个全聚德。中午去看个电影，晚上去。真要去北京啊？叹啥气啊？愁死了。愁啥？就是高兵啊，他指定不让我去。那你和他好好谈谈，谈什么谈啊？他要听我的，我早就去了。不管他了，我就要去北京。哎，小白，我走了之后，你跟高斌过，可以吧？不用你管，好着呢。会有像米佳那样漂亮的姑娘吗？有，真的，而且更漂亮。赶紧去找啊你，那你不留恋我？
几月的大蚊子呀？你不知道吗？春天的蚊子猛如老虎啊！刚才就发现一只，长得呢？杨哥，哎呀，晚上饿不饿？来，来根胶顶一下。不吃了，去北京吃。哈哈哈哈哈哈！啊，那个，爸爸是这么想的啊，你想去北京，去上海，去纽约、伦敦，甚至你想去火星，爸爸都不管，没有事儿，没有事儿。但是。你现在处于人生中非常重要的岔路口，这走完这么一步，就很有可能变成千古恨了。那按照你这个逻辑，那北京的学校不是更好吗？我说你是不是傻呀？啊，咱铁院咱住啥配置啊？有我，有金校长，有吴迪宝，还有金妹妹，那么多同学来辅导你、督促你、帮助你。那是啥待遇？他一般人他不可能有这种待遇的，你知道不？你知道我在三中啥待遇啊？众星捧月的状态呗。老实的，在铁院待住了，听话。斌哥，我懂了。你懂了？我决定了，去北京。我不同意你呀，你说话不好使。不是我说，你这人太不仗义了。人家小本儿啊，咱俩刚跟人家说，在家老老实待着，哪儿也别去。那你自己走了，他谁照顾他？小红刚不说了，不用管他。那米家呢？那北京，北北京见不着米家的。哦，还说没头天。北京王彩玲啊，早点睡吧。啊。不至于啊，差不多得了啊，不就去个北京嘛，又不是不见面了。那那你寒暑假还回来吗？肯定回来，给你带烤鸭啊。嗯，那你就不能不走吗？哎，但是没办法，贝贝，男人嘛，风中的一匹孤狼，总得出去闯一闯。去了北京，你上什么学校呀？我妈找的能差吗？肯定是好学校嘛。那你去了好学校，你得多多读书，好学生多，你别漏气。哎，不能够啊。这给你的。哎，很贵的，别弄坏了。哎，你赶紧。哎呀，哎呦，别走！哎呀，宝啊。哎，不到分别的时刻。我还真不知道，我高阳在大家心目中这么重要啊！贝贝，你别哭了，高阳走了，不还有我呢吗？别哭！哎呀，贝贝，贝贝，贝贝，贝贝，要不这样吧，你也送我个礼物。差不多得了啊！哎，你看大家对我多好啊！你是不是也应该表示表示？真的要去北京？哎，那必须得去了呀，是吧？去了北京之后啊，躲开了高逼。虽然说你来到家里之后啊，比之前好很多了，但是没办法，我跟我妈说了好，我一长大就把我接过去。没办法了，兄弟。
不能罩你了啊。这个给你，这是啥？啊？这是这个学期的学习笔记，你带我学好好看看。不是你送我这个干啥呀？我能看懂吗？不要烦我。那不行。多少是一点心意，礼轻情重。高阳是我养大的，六岁以后你有啥贡献啊？你现在过来要把儿子带走，这是人干的事吗？冷静，我现在很冷静，我才不想跟你说话呢。啥？哎，别别，啥啥就开会了？你我啥玩意儿？老弟，你说说，有这么当妈的吗？啊？我也不是他妈，我哪知道？这样，你把高阳学习给我扣下。你冷静一点，我又没有这样的权利。那咋办呢？啊，对了，户口本儿，户口本儿在家里，回家我就把户口本给撕了。贫子，好歹你也是人民教师，遇到事儿能不能好好唠？能唠就至于离吗？安娜只信钱，把孩子给她就毁了，你明白吗？没那么夸张，好歹安娜也是她妈妈，让她转学也是为她好。再说了，高阳马上成年了，他愿意跟谁就跟谁，那是他的权利，啊。你站哪边的？嗯，说安娜钱了吧，胳膊肘往外拐，就是个长不大的孩子。这首诗讲的什么呢？讲的这个李白啊，从长安被流放了，从山东到浙江。哎哎哎！你干啥呢？我往哪飞呢？你啊！我刚才讲李白到哪？李白，去北京啊！我看你像北京，你下课打打麻上办公室找我去。收到。我想请你好好考虑一下你的未来。我的未来就在北京啊。我还不知道你啊，高阳，你为啥非得要去北京？你不是跟你爸有矛盾，你想躲吗？非也非也，古人有云：“水往低处流，人往高处走。”不是，早就铁原耽误你往高处走啊？铁原三哥不挺好的吗？那我也是铁原名师啊。认可。你哎，真的，你我这带学生的有一个算一个，真的。你看这李庆头，这当时学习啥也不是的，你不也最后上大学了吗？你这无志学，人复读一年，人上京大了，这这这都活人生的例子，这这人都在呢。以前挺帅啊，吴老师。我现在我差吗？我，你这你得往心里去，知道吗？不对，有问题。你是不是收高冰钱了？你这孩子，跟你爸有什么关系？你是看着我，我我是看着你长大的。我就想跟你说点心里话。哎，对了，咱都认识多少年了？你一张嘴我就知道你想啥。你不要管我要说啥，你好好琢磨琢磨你内心深处到底怎么想的。是你爸条件有限，一切都给了你啊！你想想这十来年，你生病了谁背你去医院？你出去惹祸了，谁逮到孩儿去道歉去？对不对？我跟你说，这学这学校老师全张罗给你爸介绍对象。我这三十好几了，耍单这么多年的，没人勒我。我跟你说，就你对方条件再好，你爸没一个同意的。为啥？那不是怕再婚了对你造成伤害吗？那怕你受不了吗？哎，当爹的为了自己儿子，单身一辈子，这十来年这又当爹又当妈的容易吗？是不是啊？是你越长越大，你爸不也越来越老了吗？你一甩手上北京了，给你爸自己扔这儿，你舍得吗？吴老师，孩子，你得往心里去啊！比起高斌，我更舍不得你。你可一定要保重啊！那心里就留给你吧。啥也不提。你去接接，生气。
。贝贝，女人不能叹气，你叹气会老实碎的。妈，你说高阳去了北京，没有棒棒冰吃咋整啊？咋会呢？北京是大城市，啥都有啊。贝贝，嗯，你要实在是想高阳，你大学考北京的。等我考上都晚了。我不知道高阳认识多少新朋友了，咋会呢？那新朋友哪有你好啊？是不？咱这条件。哎呀，我有啥条件啊？问你学习好，家你会长跑，我除了漂亮的脸蛋一无所有，苦恼。阿德阿德哟，这谁呀、啊？我的啤酒桶，韩雪小组的组长，跟你们家是一个班的。你家，我不是坏学生，不用这么抵触我。那个，韩雪小组缺个女生，加入。不不不不不不不不不不不对。你家，这就是你的不对了。你说女学门韩语，看韩剧也轻松，是不是？哎，我教你一句啊，你知道我喜欢你怎么说吗？哎呀，我都听不下去了，可恶心死我了！我在跟米佳交流韩语，你闭嘴啊！哎呀，哦，么么么么么，请假一些，我出不来，你去啥？那个蒙的，切，快点，快点！别别别别，嗯，你还会韩语呢？啥韩语？我朝鲜族，这是我家乡话。平时不乐意说。来来来来来，小孩坐坐坐坐。找我什么事儿，高老师？啊，小孩嗯，你懂事儿，能不能帮高老师劝劝高阳啊？哎呀，你们年轻人好沟通，我说话他不乐意听。可是高阳决定要走了，但他决定不算数啊！马上就要高考了，那那去北京咋弄啊？北京不是条件更好吗？哎呀，这么跟你说吧，高阳六岁的时候，我跟他妈离婚了，他妈啥玩意也不管啊！高阳小时候哭着喊着找他妈妈，他妈连接电话的时间都没有。哦，现在说。就把高阳接去北京，那就有时间了，那就能照顾好高阳了。高阳说：“阿姨确实没有时间，但是有家教。”不是，家教是拿钱上班，到点就下班了，能跟家长比吗？高阳就不该去北京。小班。就帮帮高老师，劝劝他。可我还是觉得，高阳的人生应该由他自己决定了。这田园呐，真是倒着看都不新鲜。爱我，别走。如果你说你不爱我，不愧是我兄弟。但是唱的再悲伤也没有用了，我必须得走了啊！想多了，不是为你悲伤，是哥悲。啥意思啊？啊？我走你不悲伤啊？悲伤，可悲伤了，可悲伤了啊！可悲伤。是看到你们对我的挽留，我也挺难受的。贝贝都哭成那样了，还有吴立宝老师，也跟我说好话。哎呀，其实吧，我是真想多待几天的。
停，你给自己留了个漂亮的句号。不过往好了想，去了北京不仅能见到王彩玲，还不会被董大伟削了。哎，挺好。哎呀，把董大伟给忘了，咋？你还要跟他告别呀？当然了，对优是有忠啊。真是嫌命长呀！大伟，三中的大门就交给你了。放心吧，张老师，注意中心，中心。放心啊，大伟，哎，高老师，学习怎么样？跟得上吗？这么光顾着训练，学习很重要。知道了。有啥需要，随时找。咱要求的也太次了，让人逛五比零。是啊，这是我们也太废物了，真垃圾。哎，输了一场没关系啊，别听他们乱说，咱们下一场赢回来。都支棱起来呀、啊，蔫了吧唧的。你说这么重要比赛，高老师他为啥不来呀、啊？他说带我们夺冠，简直放屁！高老师请假了，输球怪自己，别赖教练。他天天迟到早退，哪次跟我们解释过？哎、就是，就他事儿多，他压根就没把球队当回事儿。学校老师都瞧不上他，高斌是个废物。你说话注意点啊！我说了怎么了？你听他的不也被进了五个吗？他三中门神，漏勺一个。你再说一遍。我说他是废物，你是漏勺。再说一遍。哎哎哎哎！再说一遍。别打别打别打！上去上去！哎哎哎！再见啊！上去上去上去！兄弟。谁先动的手？高老师，我问你，谁先动的手？我先动的手。把手头交出来。交出来。哥，俯瞰你江山呐、啊！你有病啊！你别凶我。那啥，咱俩这恩怨也快一年了吧？是时候了结一下了。你想咋了？单挑？不是你这冷笑是啥意思呀？啊，真当我不行啊？平时要不是你人多，就是我人多。今天就你和我，一对一单挑，敢吗？明天放学吧。别了，就现在吧。来，发烧单挑，说了不算。等我去北京可就没机会了啊！你万万有喜欢的人了，你知不知道？你瞎说什么呢？想不想知道是谁呀、啊？嗯。哎呀
，这个牛娃娃啊，他喜欢的，你应该知道啊，对不对？就是他喜欢那种强壮啊，有力量 ，man， 你看，他喜欢的呀，就是我，高阳。来，张伟。哎哎哎，来，等一下，王爷好。哎，张伟啊，那啥，裤子松了，裤子松了，让我系一下。哎呦，哎呦，你真的太能跑了，一比零。要不要去帮帮高阳？不用，一定是他自己惹的麻烦。干哈呀，张家宝？让我吃！我爸这月就给我这么点零花钱。哎，你给我！我尝一口，我就拿一个尝一口。你管我！你干啥呢？这大老爷们抢小姑娘吃的。谁到了？我说没说你？你跟人撕吧什么玩意儿？你你跟身后学习的什么样？你看看你，你看满校园谁像你俩似的，打打闹闹的。高阳，小子呀，什么情况？啊？别打！啥也不许动！高阳，高阳啊！拜拜，你慢点。救命！别打架！哎！哎！站住！别打架！说吧，我不说。别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打架！别打了！别打了！我是校长，我让你们听话，你们听见没有？松开！松开！哎哎哎哎哎哎哎哎！谁推的我？我我我我谁推的？谁推的我